ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் டாக்டர் கார்த்திக் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் வந்து படிப்பாங்க இந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பரில் அவங்களோட சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் தியரி அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட் வந்து இருக்கும் இந்த குரூப் தியரி அப்படிங்கிற பார்ட்டுக்குள்ள சப் குரூப்னா என்னங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சப் குரூப்னா என்ன அது ரிலேட்டடாக ஒரு தியரம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா லெக்ரான்ஸ் தியரம் லெக்ரான்ஸ் தியரம் ஃபார் பைனைட் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து இந்த சப் குரூப்போட சம்மந்தப்பட்டது ஸோ சப் குரூப்னா என்ன இந்த லெக்ரான்ஸ் தியரம் ஃபார் பைனைட் குரூப்னா என்னங்கிறத பற்றி தான் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கண்டென்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி வந்து குரூப் தியரியை பற்றி நான் சில வீடியோஸ் என்னோட சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதே பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் தியரியை பற்றி சில வீடியோஸ் இருக்கும் குரூப் தியரினா என்ன அதே மாதிரி வந்து குரூப் மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்னா என்ன இந்த மாதிரி குரூப் தியரியை பற்றி சில பேசிக்கான விஷயங்களை ஆல்ரெடி நான் வந்து என்னோட சேனலில் சில வீடியோஸாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ்லாம் என்னோடய சேனலில் ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்குது அந்த வீடியோஸை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த குரூப் தியரியில் நான் இப்போது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற இந்த சப் குரூப்புங்கிற கான்செப்ட் வந்து நல்லாவே புரியும் ஸோ அந்த வீடியோஸ் யாரும் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோக்குள்ளே வாங்க அந்த வீடியோஸ்க்கான அந்த லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ குரூப் தியரினா என்ன குரூப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் இப்போது சப் குரூப்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சப் குரூப் அப்படின்னா அதோட பேர்லையே வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் சப் குரூப் சரியா சப் குரூப் அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு குரூப் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குரூப் அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ பொதுவாக ஒரு குரூப்பை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஜி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏ பி சி அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்போட எலமெண்ட்ஸ் இ அப்படிங்கிறது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் அதை தவிர மற்ற எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஏ பி சி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நேம் வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ஃபைனைட் குரூப்பாக இருக்கிறதுனால இந்த குரூப்பில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது இது வந்து ஒரு மெயின் குரூப் சரியா இது வந்து ஒரு மெயின் குரூப் இந்த குரூப்புக்குள்ளே இருக்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸ் இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதோ ஒரு லா ஆஃப் கம்போசிஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ குரூப்னா என்னங்கிறத பற்றி ஆல்ரெடி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு வீடியோ இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் அதாவது லா ஆஃப் கம்போசிஷன்னா என்னங்கிறத பற்றி எல்லாம் வந்து அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் குரூப்புக்கான இன்ட்ரோடக்ஷனில் இப்போது இந்த மெயின் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த எலமெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் லா ஆஃப் கம்போசிஷன் இருக்கும் காமனாக வந்து இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒபே பண்ணக்கூடிய ஒரு லா ஆஃப் கம்போசிஷன் சொல்லி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த லா ஆஃப் கம்போசிஷனை ஒபே பண்ணுற மாதிரி இந்த குரூப்புக்குள்ள இருந்து நான் சில எலமெண்ட்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பிரித்து தனியாக எடுத்துக்கலாம் சரியா அதாவது இந்த மெயின் குரூப்பில் இருந்து எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் எடுக்காம அதுல இருந்து சில எலமெண்ட்ஸை மட்டும் நான் என்ன பண்ணி எடுத்துக்கலாம்னா தனியாக வந்து பிரித்து எடுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தனியாக வந்து ஒரு குரூப்பாக வந்து எழுதலாம் இப்போ இங்கே வந்து ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் பி சி இதை மட்டும் எடுத்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தனியா வந்து ஒரு குரூப்பாகவே எழுதலாம் இதுல இருக்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மெயின் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் ஒபே பண்ணக்கூடிய லா ஆஃப் கம்போசிஷனை ஒபே பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்போ இங்க வந்து நான் வந்து சம் லா ஆஃப் கம்போசிஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஏ டாட் பி அதாவது இந்த டாட் அப்படிங்கிறது லா ஆஃப் கம்போசிஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த மெயின் குரூப்ல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் ஒபே பண்ணக்கூடிய லா ஆஃப் கம்போசிஷனை ஒபே பண்ணி அந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய சில எலமெண்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து தனியாக வந்து நான் வந்து ஒரு குரூப்பாகவே ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த குரூப்பை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சப் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ மெயின் குரூப் ஒன்று இருக்குது மெயின் குரூப்பில் இருந்து சில எலமெண்ட்ஸை மட்டும் நம்ம தனியாக பிரித்து
அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பொதுவாக வந்து சப் குரூப்பை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஃபாலோ பண்ணுற இந்த புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் அப்படிங்கிற நொட்டேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா சப் குரூப் சரியா இப்போ இந்த சப் குரூப்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெக்ராஞ்ச் தியரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியரம் இருக்கு இந்த சப் குரூப்போட சம்பந்தப்பட்டது ஸோ அந்த லெக்ராஞ்ச் தியரம் என்னங்கிறத பத்தி நம்ம இப்போ வந்து பார்த்துடலாம் லெக்ராஞ்ச் தியரம் ஃபார் ஃபைனைட் குரூப் லெக்ராஞ்ச் தியரம் ஃபார் ஃபைனைட் குரூப்ஸ் ஸோ ஃபைனைட் குரூப்புங்கிற வார்த்தையை வந்து இங்கே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இங்கே பாருங்க இந்த குரூப்பில் உங்களுக்கு இந்த எலமெண்ட்ஸோட கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபைனைட்டாக வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த குரூப் வந்து நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துருக்கிறது வந்து இன்ஃபைனைட் குரூப் அப்படி இல்லாமல் நான் எடுக்கக்கூடிய மெயின் குரூப் வந்து ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸோடு இருந்தது அப்படின்னா ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்னா கவுண்டபுளாக இருக்கணும் அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பராக இல்லாமல் அந்த எலமெண்ட்ஸோட கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கவுண்டபுளாக இருந்தால் அது வந்து ஒரு ஃபைனைட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஃபைனைட் குரூப்ஸுக்கெல்லாம் பொருந்துற மாதிரி ஒரு தியரம் இருக்கு அது என்னன்னா லெக்ராஞ்ச் தியரம் ஃபார் ஃபைனைட் குரூப் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைனைட் குரூப்புக்கான அந்த லெக்ராஞ்ச் தியரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இப்போ பாருங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க த ஆர்டர் ஆஃப் சப் குரூப் ஆஃப் எ ஃபைனைட் குரூப் must be an integral divisor of the order of the group ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க தி ஆர்டர் ஆஃப் எ சப் குரூப் ஆஃப் எ ஃபைனைட் குரூப் மஸ்ட் பி அண்ட் இன்டகரல் டிவிசர் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனைட் குரூப்புக்கான லெக்ராஞ்ச் தியரம் இந்த லெக்ராஞ்ச் தியரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு மெயின் குரூப் எடுத்துக்கோங்க அந்த மெயின் குரூப்போட ஆர்டர் வந்து ஒன்று இருக்கும் சரியா அந்த மெயின் குரூப்போட ஆர்டருங்கிறது வந்து ஒன்று இருக்கும் ஸோ நான் வந்து இப்போ எடுத்துக்கிற மெயின் குரூப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபைனைட் குரூப்பாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மெயின் குரூப் ஜீன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதோட ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஜீன் சொல்லி நான் எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஆர்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸுடைய எண்ணிக்கை அந்த எலமெண்ட்ஸோட கவுண்டு தான் வந்து நம்ம ஆர்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் வந்து த்ரீ இந்த சப் குரூப் ஹெச்சுங்கிற அந்த சப் குரூப்புக்கு ஆர்டர் வந்து த்ரீ ஆனால் இங்கே நான் எழுதியிருக்கிற இந்த மெயின் குரூப் வந்து இன்ஃபைனைட் குரூப்பு ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கு ஆர்டர் வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு பட் இங்கே வந்து நான் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மெயின் குரூப் ஜீன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதோட ஆர்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஜி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மெயின் குரூப் இருக்கு இல்லையா இதுல இருந்து வந்து ஒரு சப் குரூப்பை வந்து நான் எடுக்கிறேன் ஸோ இதுல இருந்து நான் வந்து ஒரு சப் குரூப் சப் குரூப் அப்படிங்கிறத பொதுவாக ஹெச்சுங்கிற லெட்டரால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மெயின் குரூப் ஜிங்கிறது ஒரு ஃபைனைட் குரூப் அதுல இருந்து ஒரு சப் குரூப் ஃபார்ம் பண்றேன் அந்த சப் குரூப்போடைய ஆர்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸ்மால் லெட்டர் ஹெச்ன்னு சொல்லி இருக்குது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு மெயின் குரூப்பையும் அந்த மெயின் குரூப்ல இருந்து ஒரு சப் குரூப்பையும் எடுத்துட்டேன் மெயின் குரூப்போட ஆர்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஜி சப் குரூப்போட ஆர்டர் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஹெச் இந்த மாதிரி வந்து நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த தேரம் என்ன சொல்லுதுங்கிறத பாருங்க தி ஆர்டர் ஆஃப் எ சப் குரூப் ஆஃப் எ ஃபைனைட் குரூப் மஸ்ட் பி அண்ட் இன்டெக்ரல் டிவிசர் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் த குரூப் ஸோ என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த சப் குரூப்புடைய ஆர்டர் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த மெயின் குரூப்போட ஆர்டரை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு இன்டீஜர் நம்பராக இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த லெக்ராஞ்ச் தேரம் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன் ஒரு மெயின் குரூப் இருக்கு இல்லையா ஜி இதோட ஆர்டர் ஸ்மால் லெட்டர் ஜி நீங்க வந்து எடுத்துக்கிற அந்த சப் குரூப்போட ஆர்டர் அது வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஹெச் ஸோ இந்த மெயின் குரூப்போட ஆர்டரை இந்த சப் குரூப்போட ஆர்டரால நீங்க டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் வந்து ஒரு இன்டீஜரா வந்து இருக்கும் சரியா இன்டீஜரா வந்து இருக்குங்கிறது தான் இந்த லெக்ராஞ்ச் தியரம் சொல்லுது ஸோ அந்த இன்டீஜர் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் எம்னு எடுத்துக்கோம் ஸோ எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி பை ஹெச் 
சரியா எம் ஈக்குவல் டு ஜி பை ஹெச் ஸோ இந்த இன்டகரல் நம்பரா இருக்கும் மெயின் குரூப்போட ஆர்டரை சப் குரூப்போட ஆர்டர்ல டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற அந்த எம் இன்டிஜர் நம்பரா இருக்கும் இந்த எம் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த சப் குரூப் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த சப் குரூப் சப் குரூப் ஹெச் ஏன்னா இங்க வந்து நான் சப் குரூப்க்கு யூஸ் பண்ணிருக்கிற நொட்டேஷன் வந்து ஹெச் ஸோ அந்த எம்ங்கிறது இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த சப் குரூப் ஹெச் இன் மெயின் குரூப் ஜி சரியா இன் மெயின் குரூப் ஜி ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா லெக்ரான்ஸ் தியரம் ஃபார் ஃபைனைட் குரூப் இந்த வீடியோல நம்ம சப் குரூப்னா என்னங்கிறத பார்த்திருக்கோம் லெக்ரான்ஸ் தியரம் ஃபார் ஃபைனைட் குரூப்னா என்னங்கிறதையும் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோல இருக்கிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வீடியோ ரிலேட்டடா ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல நீங்க சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க தேங